इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सम सॉल्व करेंगे विच से प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरलोग्राम इज अ रेक्टेंगल तो हमें गिवन क्या है साइक्लिक पैरलोग्राम पैरलोग्राम का मतलब कि ये जैसे ए डी बी सी के पैरल और ए बी सी डी के पैरल ये हमें गिवन है और ये साइक्लिक है साइक्लिक मतलब इसके चारों वर्ड से से एक सर्कल होकर निकल रहा होगा और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उसके ऑपोजिट दो एंगल्स का सम ए और सी का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्रीज एंड सिमिलरली डी और बी इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्रीज ये किसी भी साइक्लिक क्वारिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है ठीक है इसको हम यूज़ करेंगे अब देखो इसको हमें प्रूफ क्या करना है सबसे पहले कि ये एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है रेक्टेंगल का मतलब होता है कि एक ऐसी पैरलोग्राम एक ऐसी पैरलोग्राम जिसका एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का हो अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी तीन हम वैसे ही प्रूव कर लेते हैं कि वो भी 90 डिग्रीज के हैं तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना है कि इन चारों एंगल्स में से कोई भी एक अगर 90 डिग्रीज का है क्योंकि पैरलोग्राम तो ये ऑलरेडी गिवन है अगर मैं एक भी एंगल को नाइन्टी डिग्री का प्रूव कर देता हूँ तो मतलब ये क्या है रेक्टेंगल अब इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं मल्टीपल वेज कैसे सबसे पहला तरीका ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम अब पैरलोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं बराबर अगर तो आपको ये थ्योरम याद है तो आप डायरेक्टली इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हो तो पहले फर्स्ट प्रूव करते हैं कोई भी दो एंगल ले लो से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन हंड्रेड क्योंकि ये साइक्लिक क्वारिलेटर है और साइक्लिक क्वारिलेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है वन हंड्रेड इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो उसका रेफरेंस मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ ठीक है दूसरा एंगल ए और एंगल सी ये एक पैरलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑल्सो हम सीधा लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एज वेल क्यों ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम तो वो हमेशा बराबर होते हैं तो ये थ्योरम अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दूँ दिस मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज एंगल सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो यहाँ पे भी एंगल ए आ गया तो ये हो गया टू टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज विच एम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्रीज एंड प्रूव्ड फेर अनफ अगर तो आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है तो आप इसको अप्लाई करके इसको प्रूव कर सकते हो अगर मान लो अब ये नहीं याद आ रहा आपको तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट वे है और वो क्या है अगर हमारे पास दो पैरल लाइंस हों दो पैरल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो सेम साइड पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्रीज ठीक है यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे देखो ए डी और बी सी ये पैरल लाइंस हैं तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल सी का सम कितना होगा वन डिग्रीज सिमिलरली ए बी और सी डी भी पैरल लाइंस हैं तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल डी का सम भी कितना होगा 180 डिग्रीज तो इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड डिग्रीज क्यों सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ठीक है ऑन पैरल लाइंस सिमिलरली एंगल डी प्लस एंगल सी ये भी 180 डिग्रीज और फिर से क्या है सेम साइड इंटीरियर एंगल्स ऑन पैरल लाइन्स और तीसरा एंगल ए प्लस एंगल सी ये 180 डिग्रीज हैं और ऐसा क्यों ये साइक्लिक क्वारिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो साइक्लिक क्वारिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम ठीक है तो वो 180 डिग्रीज होता है अब इसको मैं बोल देता हूँ उससे वन और इसको बोल देता हूँ टू तो अगर मैं वन में से टू को माइनस कर दूँ तो डी कट जाएगा यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ मैं लिख नहीं रहा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एंगल ए डी D के साथ कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस एंगल C इज इक्वल टू वन एटी डिग्री वन एटी डिग्री के साथ कट गया तो यहाँ आ गया जीरो एंगल A प्लस एंगल C कितना है वन हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि एंगल A कितना है एंगल C एंगल A एंगल C के बराबर दोनों का सम हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कितने हैं नाइन्टी डिग्रीज दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों नाइन्टी डिग्रीज होंगे तभी उनका सम हंड्रेड एंड एटी डिग्रीज होगा ये एंगल हमने नाइन्टी डिग्री प्रूव कर दिए तो ये एक और सोल्यूशन आ गया अब मान लो आपको ये भी याद नहीं आ रहा सेम साइड इंटीरियर एंगल्स तो हम 
बिल्कुल बेसिक्स पे जा सकते हैं कॉन्ग्रुएंस तो हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके एंगल्स बराबर प्रूफ कर देंगे कैसे पहले मैं बी और डी को ज्वाइन कर लेता हूँ अब मैं ये दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ से इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी ओके इन दोनों ट्राइंगल्स में अब ये दो पैरल लाइन्स हैं तो इसका मतलब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए इसको एंगल वन और इसको एंगल टू बोल देता हूँ तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये दोनों बराबर होंगे एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है दूसरा ये साइड दोनों में कॉमन है तो बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू बी डी ये अपने ही कॉन्ग्रेंट है सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कॉमन है तो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी अपने ही कॉन्ग्रेंट हो गई तीसरा ए बी और सी डी भी पैरल है तो ये ट्रांसफर्सल बन गया तो इसका मतलब ये और ये भी क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो एंगल थ्री और एंगल फोर ये भी आपस में बराबर होंगे एंगल थ्री इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल फोर ये फिर से क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स राइट वन और टू क्यों बराबर थे क्योंकि ये दो लाइन्स पैरल ये ट्रांसफर्सल थ्री और फोर आपस में क्यों बराबर है ये दो लाइन्स पैरल और ये ट्रांसफर्सल तो यहाँ से मेरे पास क्या आया आप एंगल साइड और एंगल सो बाय ए एस ए पॉस्टुलेट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए सो बाय सी पी सी टी सी वी कैन से ये कॉमन साइड है दोनों की तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा दिस एम्प्लाइज एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी और यहाँ से फिर से हम निकाल लेंगे एंगल ए और एंगल सी अगर बराबर हो गए दोनों का सम 180 हंड्रेड डिग्रीज है तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं एंड दैट्स इट सो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सम सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल कीप वाचिंग मैथे माफिया